A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de direitos humanos e de política criminal e penitenciária, tem a honra de apresentar o webinar Regime Jurídico da Redução de Danos na Interação Multidisciplinar. Evento promovido pelas referidas comissões e com o apoio da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, o objetivo Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Silvia Casenave. Bom, gostaria de desejar boa noite a todos os presentes, aos ouvintes e principalmente aos nossos convidados que vão abordar um tema que é de extrema importância, que já está é, sendo discutido há mais de 30 anos, mas que ainda precisa de muito impulso. Né? Então, falar de redução de danos é complexo, é importante, e para isso a gente conta aqui com a presença é, da Maria Alice Polo Araújo, do Bruno Logan, do Bruno Gomes e do Dr. Maurides Ribeiro. É, eu vou apresentar cada um, nós vamos, eu vou passar a palavra para cada um deles e antes da fada, dessa fala inicial, eu vou apresentar né, cada um na sua, no seu papel, na, nas suas atribuições. É, Cada palestrante vai ter 10 minutos para expor e depois a gente vai abrir para uma discussão com a participação de, dos presentes. Então, quem quiser fazer questionamentos, perguntas, sugestões, pode ir escrevendo que eu vou controlar as questões para a gente apresentar depois. Então, vamos iniciar primeiro com a, a Maria Alice, que é psicóloga pela PUC de São Paulo especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, psicóloga do, IMES, do IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, vinculado à Secretaria de Justiça, órgão de extrema importância para a população. Ela foi colaboradora do PROAD no Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, o PROAD da Unifesp, né, da, da Escola Paulista de Medicina, Atua nos serviços de informação sobre drogas, cursos na área de prevenção, estudos sobre é, imputabilidade e dependência. E, além disso, foi me é membro da Abrande, Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas, membro do CONED, o Conselho de, é, de Drogas do Estado de São Paulo, né, do, do Estadual. Eu ainda fico com o CONEM, né, a gente participou é, do CONEM em épocas <risos> antigas e membro do Reduc. É, além disso, foi membro do Núcleo de Álcool e Outras Drogas e Saúde Mental, é, foi não é, né, Maria Lisa? É, isso. Membro do, de Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Então, é um prazer enorme te receber aqui. Eu, vocês viram que eu, eu começo com uma certa cerimônia e eu perco, porque eu não tenho essa formalidade toda, é, Maria Alice e eu fizemos parte, junto com o Maurides, fizemos parte do conselho, quando era conselho estadual de entorpecentes ainda, então nos idos anos de 1990 e qualquer coisa, 93, 96, né? foi uma, um período longo até, então a gente tem esse vínculo já há bastante tempo, sempre na direção de buscar melhores... É, soluções e melhores políticas para a questão de, de uso de drogas, né? de substâncias psicoativas de uma forma geral. Então, Maria Alice, deixo você com a palavra, né? e você tem dez minutinhos que eu vou cronometrar por aqui, e aí a gente volta depois a se falar. Por favor, tá fique à vontade. Obrigada, Silvia. É, deveria chamar ela de professora Silvia, mas é essa coisa, né? A gente é tão... tão amigas de tanto tempo nessa área, que fica difícil tanta formalidade, né? Mas eu acho que até para falar desse assunto, né? É importante a gente ser sério, mas não precisa ser tão formal, né? Eu agradeço uh, o convite para fazer parte dessa mesa, agradeço a comissão, a OAB, é, é um prazer né? fazer parte desse, desse debate, poder contribuir é, com ele. 
E uh, queria cumprimentar né, o Bruno Loga, o Bruno Gomes, o Maurides, né, é, que assim, me, me faz ter muita honra de, de participar, assim, me sinto muito honrada de participar desse, é, dessa apresentação aqui com, com esse trio, né, na verdade esse quarteto aqui, né, incluindo a, a Silvia Casenave. Então, só uma correção, eu fui membro da Brand, não, não só mais, né? É, e é isso, vamos lá. É, o que, que uma psicóloga está né, fazendo aqui, falando de legislação? Porque eu vou falar um pouquinho de legislação é, sobre redução de danos, né? Bom, é, eu já, já escrevi alguns, alguns textos sobre redução de danos, é, sempre com o olhar da história da redução de danos. Né? Então, eu tive a oportunidade de escrever um, um capítulo com a Fernanda Moreira do PROAD, por, um, por uma cartilha de redução de danos para profissionais de saúde do PROAD, né? sob a coordenação do, do Dartil, Xavier da Silveira e do Marcelo Niel. E depois, a Celi Cavallari, né? que é outra querida também, uh, me chamou para escrever um capítulo com ela, de um livro sobre... Uh, proibicionismo no Brasil e redução de danos. Então, isso também acabou fazendo com que, né, é, à medida que a gente vai escrevendo sobre história, a gente acaba entrando na questão né, legal, não tem como a gente não, não entrar nisso. Então, eu mergulhei nessa questão da legislação, eu gosto muito né, da, da parte de leis, porque a, a, as leis contam uma história para a gente, né, de como as coisas vão se transformando ao longo do tempo, então eu vou falar um pouquinho dessas leis e, em que, e de que forma, né? Mostrando uh, para vocês que, apesar de tudo que a gente vem, uh, vem vivendo, né, em relação à questão das drogas, no sentido né, de que tudo que a gente conquistou já faz alguns anos, né, a, a coisa tem, tem se complicado uh, do ponto de vista da evolução que a gente teve né, em termos legal de drogas, a gente está tendo um retrocesso, apesar disso, a redução de danos ela continua viva né, na legislação. E, é, e por, mais que, por mais que a gente é, não esteja satisfeito com, com o andar da carruagem, né, é, a gente tem esses instrumentos legais, esses dispositivos legais para é, dizer, olha, a redução de danos está viva do ponto de vista legal e é, a gente pode sim trabalhar do ponto de vista da redução de danos, ainda que né, a, a secretaria responsável por isso, né, lá em Brasília, tenha todo um, um, um olhar né, para a questão das drogas que não orna né, com, com a redução de danos. Então, eu queria primeiro falar... Né, é, que a redução de danos, né, quando, quando começou a questão da redução de danos lá em Santos, é, e, e houve todo aquele problema né, de ser considerado em Santos uh, as, as, o que seria feito né, junto aos usuários de drogas injetáveis, é, com Fábio Mesquita, né, de que ah, era um crime, enfim, distribuição de agulhas, seringas, etc. E tal, é, o, o primeiro dispositivo utilizado foi o artigo 196 da Constituição Federal, né, que diz que a saúde é dever de todos, do Estado, né, é garantido, a, a saúde né, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e outros agravos. Então, a redução de danos já já está presente aí, ou seja, ela, independente de qualquer outra lei na área de drogas, né, de qualquer dispositivo legal, a gente tem esse dispositivo é, que é maior de todos. Né? Depois, em 2002, a gente teve o decreto 4345 que instituiu a Política Nacional de Drogas no Brasil. É, nesse decreto continha... Né, um item específico sobre redução de danos e risco à saúde. E ele era constituído por cinco diretrizes. Porém, né, esse decreto ele foi revogado por um, por um decreto de 2019, o 9761, que aprovou a nova política de drogas. Uh, depois eu vou falar um pouquinho desse decreto. Porque apesar de não ter mais esse item específico sobre redução de danos sociais à saúde, a redução de danos ainda consta 
lá, neste, neste decreto novo. Depois uh, veio a resolução 03 do CONAD, né, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que aprovou a Política Nacional sobre Drogas. E ele continha um item de redução de danos sociais à saúde com 16 diretrizes, nessa, nessa época em 2005. Porém, né, essa resolução nós tínhamos entendido a princípio, né, quando, quando a gente estava escrevendo o capítulo, eu e a Celi, que ela estava em vigor e depois a gente apresentou isso para, para a Comissão né, de, de Direitos Humanos, o Núcleo de, de Drogas, e a discussão foi bom. A gente parte do pressuposto que resolução ela está abaixo de decreto e que, portanto, uma vez que veio o novo decreto de, de, uh, da política de drogas, essa resolução por si só já estaria revogada. Só que a gente estava enganado, ela estava em vigor né, até que alguém deve ter escutado que a gente comentou sobre isso e ela foi revogada por uma resolução agora em 2020, né? É pela resolução 15.7 de 2020, portanto, essas 16 diretrizes de, de RD na Política Nacional de Drogas não existe mais. Em seguida, em 2006, a gente teve então a nova lei né, sobre drogas, a 11.343, que substituiu a, a antiga né, lei que, que vinha desde 1976, e uh, então é onde a gente pode dizer que uh, legalmente mesmo, dentro do ponto de vista da, da lei sobre drogas, a redução de danos apareceu. Né? E a redução de danos ela foi, ela foi citada, ela está contemplada em, três, em quatro artigos dessa lei, sendo que dois deles é onde ela está mais né, visível, que é o artigo 20, e o artigo 22, inciso 3 Eu vou ler aqui para vocês, se o artigo 20 fala, constituem atividades de atenção ao usuário independente de drogas e respectivos familiares para efeitos dessa lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. E no artigo 22 fala, as atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Aí nós temos o inciso terceiro que diz, definição de projeto terapêutico individualizado orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. Então, apesar de em 2019 ter sido uh, publicada uma outra lei, a 13.840, alterando esta lei 11.343, esse, esses dois artigos, mais o 18 e o 19, se mantiveram exatamente do mesmo jeito. Né? Então, a redução de danos está ali né, na, na lei de drogas. Uh, depois, uh, em 2007, tivemos o decreto 6117, que aprovou a Política Nacional sobre Álcool, né? e em três das 20 diretrizes é, dessa, dessa política, a redução de danos está contemplada, e nós não encontramos nenhum outro dispositivo legal que tenha é, revogado esse decreto. Então, esse decreto 6117, ele continua em vigor, tá? e a redução de danos está ali. Depois, né, em 2018, que aí de 2017 para cá, né, começou esse desmonte todo da política de, de drogas, para um, né, e uma construção para um outro caminho, né, é, e essa resolução de 2018, a resolução 1, né, ela aprova as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento da política nacional sobre drogas. E, faz, e fala sobre as premissas básicas e tem então uma dessas premissas que é do, do inciso terceiro do artigo, né? artigo primeiro inciso terceiro que fala que os programas, projetos e ações no contexto da política nacional sobre drogas devem considerar em sua estruturação iniciativas de ampliação e reorganização da rede de cuidados, acolhimento e suportes sociais conceitualmente orientadas para a prevenção e mobilização social, promoção de saúde, promoção da abstinência, 
suporte social e redução dos riscos sociais e a saúde e danos decorrentes. Depois tivemos uma nota técnica do Ministério da Saúde né, a respeito uh, desta, desta resolução uh, de 2018, onde também essa nota técnica fala né, das principais mudanças decorrentes dessa, de, desta resolução e entre elas fala exatamente no, novamente deste inciso terceiro que eu li para vocês. E em 2019, então tem aquele decreto né, que eu comentei inicialmente, uh, que ele revogou o decreto anterior da política de drogas e a redução de danos, ela está elencada no item 4 dos objetivos da política nacional sobre drogas como uh, parte da redução da demanda. Ela não é mais um item específico, então nesse item 3.4, se fala né, de políticas públicas de redução da demanda, dentre as quais a prevenção, promoção e manutenção da abstinência, promoção à saúde, cuidado, tratamento, acolhimento, apoio, mútuo ajuda, suporte social e redução dos riscos e danos sociais e à saúde. Então ela está aqui dentro da, da redução da demanda, junto inclusive né, com a uh, abstinência, certo? Mas ela está. E aí, é, eu acho que é o que, o que, é o que, mais, é o que tem de mais importante, na, na minha opinião, e quando eu e Celia a gente estava escrevendo esse capítulo, isso nos deixou muito feliz, é, são as portarias do Ministério da Saúde. Silvia, quanto tempo eu tenho? Por favor. Então, eu ia até te avisar que os 10 minutos já passaram, então você tem mais uns minutinhos aí para tá dar uma então, fechada Então, eu vou ser inicial. rapidinha aqui. Então, só para é, falar bem rápido, tem várias portarias né, é, do Ministério da Saúde que falam sobre redução de danos. E um, algumas delas, é, a gente tinha a ideia de que elas tivessem sido revogadas né, e que a área da saúde tivesse perdido né, essa referência da redução de danos nessas portarias. E para nossa surpresa, né, essas... Todas essas portarias que a gente achou, né, que são aquelas as portarias antigas, né, a 2, 2197 de 2004, a 1028 de 2005, a 1059 de 2005, a 204 de 2007, a 3088 de 2011, a 834 de 2016, né, todas elas foram incorporadas a, uh, o que a gente chama de portarias de consolidação, né? que é o que? Várias portarias, as inúmeras portarias do SUS né? foram consolidadas em seis portarias e todas essas portarias estão consolidadas, estão é, incorporadas nessas portarias de consolidação. Né? Então a gente tem tanto na portaria de consolidação 1, na portaria de consolidação 3, na portaria de consolidação 5 e na portaria de consolidação 6, 6 todas essas portarias que eu falei para vocês, elas não morreram, elas continuam existindo, só que elas estão incorporadas, tá? E, uh, por fim, né, teve uma, uma nota técnica 11 de 2019, do Ministério da Saúde, esclarecendo sobre as mudanças da Política Nacional de Saúde Mental e Diretrizes de Política Nacional sobre Drogas, que eles destacam também as mudanças decorrentes né, do, do CONAD e citam de novo, dentre as, as principais mudanças, né, aquela onde fala da abstinência, etc., e a redução de danos, a redução de riscos sociais e a saúde e danos continuam presente, tá bom? Então, por enquanto é só. <risos> Obrigada. Estou à disposição. Bom, eu te agradeço muito, Maria Alice, obrigada pela exposição. É, eu, eu entendo que realmente, assim, essa legislação está sendo alterada, né, cada vez mais e, infelizmente, numa medida de retrocesso, né, a gente tem que, tá, tem que continuar lutando para que é, a legislação não, não caia, essa legislação não altere, não modifique os planos e as políticas já implementadas para a redução de danos.
Né? E o nosso medo, Silvia, só, só para te falar, o meu medo da Celi era que à medida que a gente fosse escrevendo, essas, essas coisas fossem se perdendo. E a nossa dificuldade para acompanhar a rapidez que, como essa legislação estava acontecendo de mudanças, é, assim, a gente ficou extremamente preocupada, porque a gente não estava dando conta de seguir a, 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 o que estava acontecendo em termos de mudança, e a gente estava com medo que aquilo que a gente tinha encontrado né, pudesse também. Alertar, Terminar, é, né? é, é, claro, claro. Não, mas ótimo, a gente vai continuar discutindo, só dar um, um, um momento de fala para todos. Eu queria saber se o Maurides está escutando a gente. Maurides, ainda não, né? Você está escutando? Ele agora apareceu, mas não está ouvindo. É, é para que as pessoas não, não permaneçam aguardando, então a gente vai mudar a ordem da apresentação. Eu vou passar então a palavra para o Bruno Logan, né, mais intimamente conhecido por Logan, é, que também é psicólogo, redutor de danos, especialista em psicopatologia e dependência química, redução, redutor de danos no projeto Respire, conselheiro é, no estado de São Paulo do, do Conselho de Políticas sobre Drogas, o CONED, representando a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, a Reduc. E, além disso, é apresentador do canal do YouTube RD com Logan, canal bárbaro, que passa para a gente informações valiosíssimas, né? divulga o que é redução de danos de uma forma muito clara. Então, eu vou, para quem não conhece, vejam RD com Logan. E aí eu passo a palavra para você, então, Bruno, para você falar um pouquinho do, do seu trabalho, enfim... Tá. E... Dez minutinhos, eu faço um sinalzinho aqui. Tá, eu vou colocar também uma, um, um relógio aqui. É, bom, primeiramente, boa noite a todas as pessoas, os organizadores, né? É, a OAB, a mesa, a todas as pessoas que estão participando. Eu vou pedir licença aqui para poder falar um pouco sobre legislação, que é muito estranho, né? Eu compartilho com a Maria Alice, né? Como é difícil para um psicólogo falar sobre legislação, é difícil. É, mas vou tentar aqui. Eu vou compartilhar a tela para uma breve apresentação. Vocês estão vendo? Ok, então vamos lá. É, bom, eu vou, fazer, eu vou falar de duas experiências que eu tive o quanto que essa, a, a lei de drogas, ela às vezes deixa o redutor de danos um tanto quanto inseguro nas suas práticas. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Uh, eu participo de um coletivo de redução de danos em contextos de festa, uh, aqui na, no estado de São Paulo, e existem diversos tipos de outros, uh, outros uh, coletivos de redução de danos no Brasil. Né? Então, esse é o mapa de, dos coletivos. Uh, não estou conseguindo passar, passei. Então, aí você, nós temos nesse trabalho três frentes. Né? A primeira frente, que é o InfoStand, que é o lugar onde a gente passa informação para os usuários, aí tem material informativo, dentro desse material informativo fala de cada droga e tudo mais. Uh, dentro, tem também, também os insumos, né? Cozinha, né? preservativo e tudo mais. SOS Bad Trip, que é um espaço onde a pessoa que está dentro... Ah, esqueci de falar. É, esse, esse, esses coletivos de, que atuam em contexto de festa geralmente trabalham em festas rave, carnaval, festas é, universitárias, enfim. Só para dar uma contextualizada. Então tem esse SOS Bad Trip, que é geralmente um espaço onde a pessoa pode respirar, que ela não está se sentindo bem, né? Por conta de... ou porque usou muito, ou porque já não estava bem, usou droga, e é, os, as sensações, os pensamentos, eles começam a emergir, aquilo pode dar uma, uma, uma sensação é, psíquica bastante complicada. E a terceira parte é que alguns coletivos de redução de danos no Brasil fazem testagem de uso de drogas, geralmente drogas psicodélicas. Aí, basicamente, a gente testa aí comprimidos de êxtase, né, MD e LSD. Mas dá para testar outros tipos de drogas também. E eu vou meter é, exclusivamente esse terceiro ponto aí. Essa é uma festa que eu estava participando. Esse é um casal que veio testar uma droga com a gente, era um comprimido de êxtase, e eu estava explicando para eles como que funciona e eu vou explicar para vocês. Então, o casal me... quantidade muito pequena desse comprimido, 
devolvo o comprimido para essa, essa, esse casal. E com o reagente... Bruno, Bruno, a gente não está te ouvindo direito, está interrompendo. Eu não sei se é só para mim. É, está é, dando um mau contato aí no seu fone, eu acho. Porque às vezes vem, às vezes. Vocês querem que eu novo. tire? Eu vou aí, ó, agora eu te escutei. Ficou melhor? Agora ficou pode melhor. Ser, pode ser. Então vamos lá. Pode voltar da parte da, da pequena lasquinha de isso daí. Isso. Obrigada. Então, vamos lá. Então, tira uma pequena lasquinha, devolvo esse comprimido para os usuários. Essa lasquinha, ela precisa ser, de fato, uma lasquinha, porque se você tira uma grande quantidade, os usuários não vão se interessar em fazer os testes. Pingo o reagente, que ele é, ele, ele é incolor, de, em cima dessa raspinha de comprimido. E aí você tem uma reação química que altera a cor uh, dessa substância. Ok. Enquanto você vai fazendo esse processo de testar essa substância pro, do usuário, você vai conversando com ele, olha, funciona assim, funciona assado, onde você comprou, o que, que você está pensando que é, o que você gostaria que fosse, é, quanto você está pensando em tomar, quanto você comprou, enfim, você se programou, aí você vai conversando. É um momento muito mais do que é, o teste em si, é muito mais um momento de troca, e eu acho que isso que é a grande questão uh, desse teste, mas vou avançar. Aí vocês vão ver que tem um, 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 um crivo, né? E aí, uh, com uma série de substâncias, então esse reagente, o Marquise, ele testa o MDMA, o MDA, o MDE, anfetamina, metanfetamina, heroína, morfina, codeína, metilona, mescalina, enfim, uma série de coisas, até açúcar, aspirina. É, e geralmente, esses usuários, eles estão buscando o MDMA, que é uma droga, inclusive, relativamente segura e tudo mais. Mas a gente não vai aprofundar nisso. Uh, Quais foram os resultados que nós tivemos disso? O que, que os, os coletivos de redução de danos no Brasil percebeu? Que quando o usuário, por exemplo, está buscando o MDMA e vem o metilona, uh, ele, ele falou, bom, não era o que eu estava querendo, qual, o, que, que, o que acontece? Acontece muito do, do usuário dizer assim, olha, eu vou fracionar então, então eu não vou tomar tudo, eu vou tomar metade, eu vou tomar um quarto, ou... Ou isso já aconteceu, inclusive, comigo, do usuário olhar para minha cara e falar assim, olha, é, onde é que é o lixo? Porque eu quero jogar esse comprimido fora. O cara vai e joga fora, e depois de uma hora, duas horas, aparece com outro, porque ele comprou outro, uh, e aí ele testa de novo. Então, são resultados que é, mostram para a gente, pode mostrar, eu acho que seria muito importante fazer, inclusive, é, teste, é, é, uma pesquisa sobre isso, né? Uh, que fala justamente sobre esse momento que o usuário vai ter para poder pensar e refletir sobre isso. Pois bem, isso, aí surgiu uma dúvida dentro do, dos coletivos. Isso é ilegal? E aí um monte de gente começou a ficar inseguro. Por quê? O que diz o artigo 33 e o 28? Né? O 33 é do tráfico, né? que você importar, exportar, remeter, produzir, é, trazer consigo, enfim. Para vender para, eu vou colocar até em negrito ali, né? exportar a venda, oferecer ou entregar em consumo, seja pra, é, de graça ou não, gratuitamente ou não, é tráfico de drogas. E o 28 diz sobre o porte, o, o, o consumo, né? o porte para uso pessoal, né? para o consumo pessoal. Uh... E aí surgiu a questão que, bom, beleza, para eu fazer o teste, eu tenho que estar com a mão no comprimido. Eu tenho que estar portando o comprimido. Então, será que eu vou ser enquadrado? Será que se um policial chega nesse momento, nesse exato momento, ele vai me enquadrar de alguma forma? E aí nós temos o Código Penal Brasileiro. Eu gostaria até que, se eu falar alguma bobagem, algum, uh, o Maurídez me corrija, mas no artigo 1 diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, é, não, não existe nenhuma lei que diz que nós não podemos testar as drogas para os usuários. Contudo, no artigo 21, no artigo 20, que inclusive a Maria Alice leu para a gente, né, eu vou ler novamente, constitui atividade de atenção ao usuário e dependência de drogas e respectivos familiares para efeito dessa lei, aquelas que visam a melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e danos associados ao uso de drogas. Bom, se eu estou fazendo o teste para o usuário e ele, nesse momento de teste, ele, ele, ele se questiona, bom, não era o que eu estava pensando. Será que eu tomo tudo? Será que eu tomo inteiro? Será que eu tomo metade? Será que eu jogo fora? Eu acho que isso é uma informação que eu estou passando para o usuário e é uma forma de uh, 
uh, uh, melhorar a qualidade de vida dele, né? E passar informação e tudo mais. Bom, então, isso passou. Uh, e aí, comecei a pensar muito sobre essa fala de hoje, e aí eu comecei, bom, beleza, mas a gente está falando sobre um... um uma, uma situação muito privilegiada, né? Onde as pessoas que vão nessas festas têm algum tipo de privilégio e tudo mais, seja financeiro, enfim. E aí eu comecei a pensar na ação que eu faço no Capes AD, no trabalho que eu faço dentro de um Capes AD, e dentro desse Capes AD a gente também faz ação é, de rua. Nesse trabalho de rua a gente distribui alguns insumos, né? É, como é, os testes, ele também serve muito mais para poder abrir um diálogo com o usuário e tudo mais. E nessa ação, agora, nesse meio, em meio à pandemia, a gente está disponibilizando é, máscaras, é, álcool em gel, preservativos. É, a gente pendura também é, água nas, 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 próximas às cenas de uso, né? É, água, sabão e tudo mais. E aí tem esse, esses momentos de troca com os usuários. Nesses momentos de troca, você vai conseguindo uh, estabelecer relação com essas pessoas e você vai conversando com elas. Elas, inclusive, permitem até que a gente toque nos cachimbos, que o cachimbo é uma coisa muito pessoal. Tem muitos livros interessantes, muitos textos interessantes que falam sobre isso, né? E aí a gente entra nessa outra situação. E se, eu fiquei me perguntando, e se o usuário de droga chega para mim dentro do CAPS ou num trabalho de rua e fala assim, eu acho que seria uma situação muito incomum, mas é possível de acontecer. Ele fala para mim, fala assim, olha Bruno, eu quero parar de usar droga e eu estou com droga aqui, seja legal ou ilegal. Acontece muito chegar pacientes dentro do CAPS AD uh, com álcool, né? com, com vinho, com cachaça, com aquela barrigudinha que eles chamam, né? que é o corote. Uh, e se ele entrega para mim aquela garrafa, eu vou pegar. E se ele entrega uma droga uh, que é tida como ilegal? E aí? Você pega? Você não pega? E eu joguei isso em alguns grupos, comecei a conversar com algumas pessoas e os, o, a, a conclusão que eu tenho para poder finalizar a minha fala é que muitos redutores de danos que eu conversei, quase todos, se sentiu extremamente inseguro se um usuário de crack chegasse para ele e falasse assim, olha, eu quero parar de usar droga agora, eu gostaria que você pegasse essa pedra de crack que eu tenho e jogasse fora. E muitos deles falam assim, ó, não pego, eu não posso pegar, porque senão eu posso ser preso, se acontece do, se, né, se o policial me aparece ali. Enfim, a sensação que eu tive conversando com os pares, né, com os redutores de danos que eu conheço, é que a, a lei de drogas no Brasil, ela dá pouca segurança para o trabalho que a gente faz. E eu acho que era isso. Bom, vou finalizar minha fala aqui, espero que eu tenha levantado alguma pulga atrás da orelha e a gente pode ir trocando depois, tá bom? É isso, obrigado. Obrigada, Bruno. Eu sempre acho ótimo as apresentações que você, que você faz. É, eu acho que a gente tem bastante assunto para conversar realmente, essa questão das análises de droga. É, a gente conhece grupos que estão buscando melhorar um pouco as análises para dar resultados um pouco mais precisos. Né? Então eu acho super importante a gente discutir essa parte e isso que você apresenta em relação à dificuldade que o redutor de danos tem é, são coisas que, por exemplo, às vezes a gente não pensa que acontece. Quem não vive o dia a dia não visualiza esse tipo de situação. Né? Então eu acho muito importante mesmo que você tenha trazido isso para a gente discutir e pensar que caminhos nós teríamos para solucionar essas questões. Né? Então muito obrigada mais uma vez pela sua fala e vamos continuar conversando aqui. Né? Eu vou passar a palavra então para o Bruno Gomes. Né, se me permitirem aqui também vou fazer a leitura do, do currículo do Bruno. O Bruno é psicólogo, mestre em saúde pública, doutorando em saúde coletiva pela Unicamp. Trabalhou por 12 anos na Cracolândia, em São Paulo, na perspectiva de redução de danos, pelo Edley. Né? É, desde 2010, trabalha no desenvolvimento de estratégias de terapia em conjunção com a Ayahuasca e Bogaína e pesquisa o uso de bogaína no mercado de clínicas no Brasil. Seja tudo muito interessante, Bruno, estou querendo muito te ouvir falar, por favor, seus, seu tempo aí de, de fala. Tá. É, bem, boa noite, pessoal. É, boa noite aí para o Marialista Silvia, para o Maurício, que eu não sei se está com a gente ou não aí, é, para o Logan. Tomara que o Maurício apareça, né? Porque... É, Se não, somos três psicólogos aqui falando, né? cada um tentando falar daí dessa conjunção jurídica. 
mas aí tomara que ele venha para salvar a gente aí. É, e agradecer ao AD e o Constantin pelo convite, né? É... Bem, eu queria começar a minha fala, eu acho que de alguma forma é, eu acho interessante, né? Eu acho que a Maria Alice é, trazendo a, na fala dela aí, de alguma forma como a, a, a RD não está morta na legislação, né? Por mais que essa tenha sido uma ameaça e tal, é, existe ali, a gente consegue encontrar em portarias, em leis e tal. É, e ao mesmo tempo o Logan, ele trazendo aí é, dos riscos né, ligados aí na prática, dos riscos né, de qualquer sanção legal, de qualquer é, repressão que possam dar aí né, é, no trabalho e tal. E, bem, eu, digamos que eu sou de uma geração, acho que eu, um pouco antes do Logan, né? Eu, eu é, sabe, há algum pouco tempo aí. Quando eu comecei a trabalhar com o editor de danos no Land em 2004, a gente carregava a lei no bolso, né? Tinha a lei dobradinha lá para você, é, caso você fosse parado, você mostrasse a lei para no debate ali com o policial, te convencer o cara a não, não levar para a delegacia, não aprender seus insumos e tal, né? É, então, acho que assim, de alguma forma, acho que o Logan vai trazendo aí riscos e tal que que é isso, estavam presentes, estão presentes aí, né? É, é, e se a gente for pensar o começo mesmo da Revolução Jandos aqui no Brasil, ele, é, esse começo ele também foi bem turbulento nessa, nessa questão, né? Algumas ações, é, eu lembro que uma ação do PROAD, que foi começar, né? Daí colocaram lá, não sei se estava liminar, né? Não sei se termos muito, mas tinha uma liminar, daí eles não puderam fazer o trabalho e tal, não podiam distribuir o material proibiram, daí eles fizeram oficina de lavagem de, de insumos, né, com um hipoclorito e tal, e é, eu acho que esse é só um dos exemplos, né, de, de, de barrarem aí, de dar em barrar juridicamente um trabalho e tal, é, e eu acho que é isso, a gente teve aí, né, uma onda, um desenvolvimento da, da redução de danos, né, de um desenvolvimento de práticas no Brasil, né, acho que começaram muito ameaçadas, começaram sendo cerceadas e tal, e eu acho que é interessante assim ver que teve, a gente vê um movimento que daí quando se consegue uma segurança jurídica ali, digamos, né, que tem a lei lá do Paulo Teixeira, a questão de, de seringa e tal, daí o fenômeno do, do uso de drogas ele tinha mudado, e daí o pessoal já nem estava precisando mais tanto de seringa, precisava de outra coisa, precisava de, também de cachimbo e tal, né? É... Quer dizer, eu vou vendo que a gente vai tendo, então, esse desenvolvimento das práticas, né, de cuidado e tal, é, e um pouco, vindo um pouco atrás essas, essas tentativas de dar essa segurança, esse suporte, essa sustentação jurídica, né? Eu acho que, claro, que eu acho que toda a estrutura de leis não é só para isso, para dar essa segurança, né? Também promove formas de... de é, for, né? Eu acho que de equipamentos, formas específicas de de trabalho de redução de danos tal, mas eu acho que a gente é isso, né? pelo menos acho que na minha cabeça me vem mais essa questão da proteção jurídica, principalmente pelo momento que a gente está vivendo agora. né? Eu acho que a gente teve aí um tempo esse desenvolvimento aí de, de eu acho que até né, é, um consultório na rua, né? eu acho que a ideia também dos CAPs AD e tal, da, tanto da redução de danos como sendo a questão central ali de um dispositivo, mas também é, portarias que, que norteassem as ações de outros dispositivos para que aquilo não estivesse presente de diversas formas ali na rede, né? É, e daí eu acho que isso foi sendo feito no passar dos anos, dos governos que teve aí. É, e daí eu acho que também não é por nada, né? Que a gente ainda consegue encontrar nas leis, né? Em portarias ainda a redução de danos, porque ela foi sendo imbricada, né? Em vários outros equipamentos em vários é, dispositivos e tal, na atenção básica e tal, né? Eu acho que na saúde isso aconteceu bastante, mas já acho que a gente via isso também é, para outras áreas. E que eu acho que isso tem muito a ver também com a forma como a gente acredita que o trabalho em relação a drogas deve ser feito, né? É, de uma perspectiva é, transdisciplinar, é, é, transversal também, né? Entre as várias, é, né? Assim, intersetorial e tal. É... Então, é isso, a gente teve essa construção por um tempo e, de repente, o um governo que busca destruir, né? Eu acho que é, assim, 
o principal projeto de desconstrução né, de, de portarias, de estruturas de fiscalização, é, é, não assume um, uma proposta, né, fala que está mantendo uma coisa que não está mantendo e vai implementando outra ao mesmo tempo. Né? Então, jeito bem hipócrita, assim, que vai escamoteando essas mudanças, mas o fato é que a gente está vendo muita coisa sendo desmontada, né? Muita coisa, é, mais que está ali na lei, a gente vai vendo muita coisa sendo desmontada e tal. É, então, eu vou muito vendo que vai tendo esse movimento aí, né? Da Revolução dos Anos, eu acho que eu sempre gosto de lembrar como a Revolução dos Anos, ela nasce, acho que é assim, a gente tem lá, acho que até há pouco tempo houve, eu estava apresentando o relatório Rola, eles contavam na década de 20, e começa a se prescrever, é, se permite prescrever heroína e opioides e tal, mas eu entendo assim, para mim, a redução de danos, como a gente entende assim, né, ela nasce principalmente a partir daquela ação do Jean Pond, né, na, na Holanda tal, que tem a ver com essa ação, é, tem uma ação direta de promovida por usuários para tentar lidar com uma questão prática ali, que está é, sendo vista entre eles, mas que não está sendo ainda vista pelo governo, pelas políticas e tal, né? E é, eu gosto de voltar para isso, porque eu acho que tem ali, tem ali uma questão de cuidado, de ação direta, de assistência ao outro, né? Mas que é feita a partir da perspectiva de usuário, de uma perspectiva muito pragmática tal, né? E é, eu sinto que, que, de alguma forma, assim, a rede social de anos, ela nasce desse jeito, né? a partir de um, de um ativismo, mas também não é só um ativismo de um discurso, tem a ver com uma prática, de um desenvolvimento de práticas, estratégias de cuidado e tal, e que isso, é, isso vai continuar existindo, né? não tem como morrer. Né? Então, eu acho que, assim, de alguma forma, frente a todos esses ataques, assim, a gente vai vendo que a gente vai se fragilizando nessa perspectiva mais profissional, mais é, enquanto dispositivos né, de Estado e tal, é, e que é muito ruim isso, porque a gente vai vendo a destruição de muita coisa, né? Eu acho que tanto de, de cuidados individuais, a gente vai vendo os projetos de cuidado das pessoas, tal, é, uma rede sendo desestruturada, então cada vez a gente vai tendo é, menos possibilidades das já parcas que tinha para oferecer, tal, é, mas acho que um dano muito grande é essa destruição das práticas que foram e vão sendo desenvolvidas, né? porque para mim a rede social ela tem muito a ver com com práticas, né? o desenvolvimento de práticas, você se defrontar com, com problemas ali, o, o cara com o pé, pegando a palavra, fudido ali, sabe, apodrecendo, e você pensa o que, que você vai fazer, e, e né? eu acho que passa por questões muito complexas, assim, né, é... e ao mesmo tempo é isso, né, então a gente tem, vai ter essas práticas sendo desenvolvidas, e frente a tudo isso, né, o investimento em outras práticas mais asilares de internação tal, né? Mas de, focado na abstinência, com olhar moral tal, a gente vai vendo, né? Essas práticas que foram sendo desenvolvidas no Brasil, assim, vão minguando, imagino, né? Eu acho que a gente já tem até poucos dados de saber como está a redução de danos hoje em dia, né? Sendo feitas concretamente por aí, quem sobrevive fazendo frente a tantos esses, esses esforços, né? É... Mas, ao mesmo tempo, tem, eu acho que é isso, né? A gente vai vendo o trabalho do, da Revolução de Danos, mas nessa perspectiva ativista, ela continua existindo, continua, assim, é, não sei se florescendo, mas ela continua em vigor, assim, né? Então, o Logan mostrou aí o um mapa rapidamente ali, que tinha vários pontinhos, que tinha ali os diversos coletivos que trabalham com Revolução de Danos em contexto de festa, né? É, a gente também tem é, coletivos né, antiproibicionistas, coletivos é, feministas ligados à questão das drogas tal. É, então, a gente vai vendo, eu vou vendo uma perspectiva da redução de danos mais ligada à ativismo que continua se desenvolvendo. Né? Então, de alguma forma, acho que a redução de danos vai, redução de danos vai tendo esse, esse ataque junto com todas as políticas de cuidado, né? porque que esses caras estão aí que querem matar, destruir. Né? Essa outra é a perspectiva. Mas, então, é isso. É quase como se a gente fosse se entrincheirar é, nessa, nesse ponto mais originário da redução de danos e, ao mesmo tempo, poder ainda identificar aonde que a redução de danos está escorada ainda na, nas questões jurídicas, aí nas, nas portarias, nas leis, né? para poder defender o que ainda tem lá. 
Porque é isso, né? A gente tem que ver o que vai fazer quando esses caras passarem, né? Como a gente vai reconstruir, reorganizar. Porque o que está sendo montado é, não oferece cuidado efetivo, porque já não oferecia, né? E é exatamente por isso que a Revista dos Anos vai, sendo, vai se desenvolvendo por aí, porque as pessoas estão precisando de cuidado e vão desenvolvendo o um cuidado ali, né? É, então é isso, acho que é, minha fala vai mais nessa direção, assim, para a gente poder pensar essa fronteira entre redução de danos, é, forma de cuidado e ativismo, né? As questões da, da, de, de lei, de portarias, redução de danos no Estado, mais institucionalizado de redução de danos quanto uma perspectiva de ação direta, tal, né? Para alimentar o nosso debate. E, por enquanto é isso. Bruno, eu te agradeço muito a participação, a sua fala, apesar de que eu não sei se eu fico animada ou desanimada de te ouvir falar, né? porque ao mesmo tempo que eu concordo com você que redução de danos é uma coisa que vai continuar acontecendo por si só, assim, ouvir sobre essa destruição toda né? de, de um, uma política que na verdade estava crescendo né, nos últimos anos e que tinha tudo para se fortalecer, de repente ver esse retrocesso todo realmente é desanimador, né? Mas eu concordo realmente que, que tem um, um lado que vai, vai continuar existindo, as pessoas vão continuar cuidando né, uh, do, dos usuários problemáticos, enfim. É, eu acho que, que tem uma coisa que talvez a gente precisasse pensar também, é que a gente trabalha muito a questão da redução de danos para drogas ilícitas, e algumas coisas a gente consegue avançar quando a gente fala de drogas lícitas e talvez a gente precisasse discutir isso um pouquinho também. Bom, é, para a gente continuar a discussão, o Maurício tinha que falar, mas eu acho que ele ainda não está aqui. Silvia, se precisar, eu posso suprir. Tá, vamos... Então, a gente tem os, os, seus, os dez minutinhos aí para abordar essa parte... É enfim, que o Maurício dizia falar, mas de legislação também, na verdade até colocando, ele ia falar primeiro porque ele ia colocar um pouco da questão do histórico, como se desenvolveu a redução de danos, e a gente tinha uma discussão que se redução de danos é uma política de cuidado com as pessoas, né, que é como eu costumo definir, outro dia a gente teve um, eu tive um questionamento de que era uma estratégia, mas não era uma política, então essa discussão seria legal a gente, a gente travar aqui também, né? o, o que, que é, no final, redução de danos. Então, Constantin, se o Maurício não conseguiu entrar, se você quiser é, se manifestar, falar alguma coisa, fica à vontade, a gente vai ter o, o tempinho também. Bom, gente, é, boa noite, não estava programada a minha participação, mas, é, enfim, enquanto coordenador aí da política de drogas da Comissão de Política Criminal, e enquanto advogado aqui, eu, eu, eu supro essa, essa falta aí do, do doutor Maurides. É, primeiro para é, lembrar que, enfim, eu, eu é, tratei a ampação da redução de danos em minha tese de doutoramento. Então, eu vou aqui, é, meio que de improviso, tentar lembrar algumas ideias. Né? É, bom, a redução de danos, ela pode ser compreendida como política pública, né? pelo artigo 196 da Constituição Federal, quando é, utiliza a expressão redução de outros agravos. Né? Ela também pode ser inferida da lei de drogas, como já foi mencionado, quando fala no artigo 19 em retardamento do uso, né? em, em, ao também mencionar a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e a, ao, men ao mencionar também a expressão de redução de riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Né? E aí a gente tem a lei é, do Sistema Único de Assistência Social, né, no artigo 6º, B, que também menciona é, a prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social. Então também haveria aí é, uma possibilidade interpretativa por meio é, do regramento é, da lei de assistência social. Né? Foi mencionado aí pelo Bruno que o Estado de São Paulo tem uma lei estadual, que é a Lei Estadual 12.258 de 2006, né, que dispõe sobre os direitos fundamentais dos usuários de drogas, né, que segue em vigor, e aí cabe aos órgãos é, do governo estadual 
estabelecer políticas de prevenção, cuidados, tratamento e reinserção dos usuários de modo a articular os diferentes campos da saúde, educação, juventude, família, previdência, justiça, emprego e estimular e promover atividades públicas e privadas de forma a prover as condições indispensáveis à garantia do pleno atendimento e acesso igualitário dos usuários de drogas aos serviços e ações das áreas de saúde. Quer dizer, aí está dizendo um princípio que também é de direito internacional de direitos humanos, que é a não discriminação nos serviços de saúde né? e a não discriminação nos serviços em geral. Né? Recentemente nós também passamos uma lei aqui na Assembleia Estadual, que é a Lei Estadual 17.000, 183 de 2019, em seu artigo 3º também é, traz no inciso 3, no inciso 3 a integração e a intersetorialidade e a regionalização das ações e a transparência das informações entre poder público, entidades não governamentais e sociedade civil. Né? Quer dizer, em tese a gente deveria ter é, uma integração, é, uma intersetorialidade, né? Enfim, isso previsto aí como, como, a, a, como diretriz né, da, da política estadual é, de drogas aqui no estado de São Paulo. Né? É, também, enfim, enfim, são apenas algumas é, pinceladas que eu, que eu consigo aqui é, coletar é, de, enfim, de última hora, né? e, e apenas então para tentar, de algum modo... É, suprir a, a, a fala do, do colega, que certamente é um dos maiores especialistas no tema. né? E aí, com relação a essa, essa, essa discussão conceitual, né? É, redução de danos também já foi referida em documentos da Organização dos Estados Americanos. né? É, normalmente é, é considerada como uma estratégia né? É, voltada para a saúde pública e para os direitos humanos. né? E, e isso era assim prevista na nossa política nacional é, de drogas, né? É, pode ser compreendida como um programa é, governamental exercido é, por meio de servidores ou por meio de parceria com entidades da sociedade civil, ou também pode ser compreendido como uma estratégia clínica para promoção é, de práticas de autocuidado e prevenção de transmissão de doenças e outros agravos, né? Aqui a definição do Ornelas, né? É, é claro que algumas uh, condutas, né? Como por exemplo a, a chamada uh, terapia de substituição, né? Que existe em outros países, exigiria uh, uma alteração da lei de drogas para garantir uh, maior segurança. Mas do ponto de vista dos direitos fundamentais, é preciso dizer que a liberdade de profissão é um direito fundamental, né? Então é preciso é, uma advocacia, é preciso uma defesa desses profissionais é, que estão atuando na área da psicologia, na área da, da assistência social, no, no âmbito da liberdade profissional, né? Quer dizer, a, o próprio Conselho de Psicologia poderia emitir uma resolução é, de regulamentação é, nessa área, né? E, enfim, é, eu, o o Bruno Gomes eu já conheço já uh, há mais tempo, pude fazer um curso uh, com, com Ed Lei e, e lá, enfim, eu pude ver que redução de danos não tem uma definição fixa, né? é, um, é, um, é um conceito construído na prática e, e não cabe estatuir uma única definição. Né? E, e aí, enfim, é, é sempre uma, uma... não tem fórmula, né? redução de danos é um cuidado que pode estar além da questão das drogas, né? É uma construção de cuidado, né? Uma construção coletiva de práticas e saberes, né? Então, é, é, redução de danos é um processo, não é uma resposta pronta, como diz é, um trecho da publicação é, do Edley, né? A redução de danos, ela, ela, ela afasta os, os julgamentos morais para tentar estabelecer uma relação de respeito para com o outro ser humano. Tá? Obrigado. Bom, obrigada, Constantin. Te agradeço duplamente né, por ter feito uma fala super interessante, ainda que trouxe para a gente coisas para a gente discutir e ter é, coberto aí essa, 
esse, esse, esse tempo que deveria ter sido do, do Maurides, é uma pena que o Maurides não pôde estar com a gente. Espero que ele ainda entre até o final, vamos ver se, se as coisas dão certo, mas essa vida à distância é assim mesmo. Bom, para dar continuidade, agora eu já tenho algumas questões aqui, eu vou fazer, eu vou tentar juntar, é, primeiro as pessoas estão cumprimentando todos vocês, palestrantes, né, agradecendo a, as falas aqui, aí eu tenho uma questão da Natália Lopes, para a Maria Alice, a Natália diz o seguinte, Maria Alice, é, a que fatores você atribui o hibridismo, né, proibicionismo e RD, é, presente nos documentos que você citou. Então, vou deixar a Marilice responder essa primeiro e depois a gente passa para as outras questões. Tá. É, é Natália, né? Isso. Natália, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Eu não lembro nem se eu dei boa noite para as pessoas quando eu comecei a falar. Cumprimentei os participantes aqui da, da discussão, mas boa noite para todos que estão nos ouvindo. E boa noite, Natália. Natália, obrigada pela pergunta. É, a sua pergunta, é, eu sim, vou tentar respondê-la. Né? A, a questão de drogas, né? a política de drogas é uma questão extremamente complexa é, no nosso país. Né? E, e eu entendo assim, é, o, que, o que, que, eu, que a gente pôde perceber? Né? É, que embora exista um movimento né, no sentido de retrocesso, onde a abstinência acaba sendo uma meta a ser atingida, onde as comunidades terapêuticas entram como é, um, um, algo a ser extremamente assim, destacado em todos os momentos, como um lugar né, de tratamento, é, ao mesmo tempo... Né, eles, eles não conseguiram é, derrubar a redução de danos, porque a redução de danos, ela se construiu né, é, ao longo do tempo, completou 30 anos, é, e, ela, e ela se estabeleceu de alguma forma, apesar de haver uma resistência por parte né, da, do novo governo, é, no sentido de deste retrocesso. O que eles fizeram? Eles conseguiram tirar tudo que tinha de redução de danos, assim, no sentido uh, de, daquilo que estava descrito sobre redução de danos, né? Então, foram cinco diretrizes que foram por água abaixo, foram outras 16 diretrizes na política que existia em 2005, foi por água abaixo, ou seja, tudo que podia dizer, né, como fazer a redução de danos, eles tiraram. Porém, eles mantiveram né, é, escrito de alguma forma, né, a redução dos riscos e dos danos. Eles, eles citam isso em todos, os, em todos esses, é, esses dispositivos legais que eu falei, principalmente esses da presidência né, e, do, e do CONAD. É, já, é, como é que eu percebo isso? O que eles puderam fazer em termos de legislação, de presidência e CONAD, eles limparam o que eles puderam limpar. Mas tem, é, é quase que impossível você tirar a coisa da redução dos riscos e dos danos, porque isso tem a ver com o cuidado né, ao, a, ao usuário. E para quem, ao dependente, ao usuário, à família, e para quem diz né, que vai ter um projeto terapêutico de acordo com as necessidades é, de, da, da pessoa, né? É, que vai fazer um, 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 criar e elaborar um modelo terapêutico que seja, uh, que, que responda, né, que vá ao encontro daquilo que aquela pessoa se identifica ou ela precisa, não tem como você tirar a redução de danos, porque redução de danos é isso, né, a redução de danos é você olhar para a necessidade daquela pessoa. É, e o que eu acho importante é que uh, essa parte do proibicionismo, junto com a, com a redução de danos, a gente vê na lei, né? na lei e, na, e em tudo que veio de novo aí com essas leis e decretos recentes. Porque ali se acrescentou, ah, e não, ah, eles falam até aqui, é, posição contrária à legalização de drogas, né? a questão do paciente permanecer abstinente, é, 
apoio aos pacientes familiares em articulação com grupos, associações e entidades da sociedade civil, incluindo as comunidades terapêuticas. Então, o que, que, eu, o que, que eu percebo é que a gente conseguiu incluir a redução de danos nessa história e eles agora aproveitaram e incluíram o que, o que faltava, né, que era exatamente essa, esse lado mais... É, que, de que jeito que eu vou chamar isso? Né? Esse lado mais repressor, esse lado mais... É, ah, não, não sei que palavra usar, mas eu acho que eu, vocês devem estar entendendo né, o que eu estou querendo dizer, o que eu, como eu estou querendo me expressar. Uh, porém, isso a gente não vê nas portarias do Ministério da Saúde, as, as portarias do Ministério da Saúde, e isso que me deixa muito feliz, eu acho que é nisso que os redutores de danos, que os CAPs AD, né, que, que todas as instituições da saúde que trabalham né, com, com uh, álcool e drogas, tem que se respaldar, porque essas, essas portarias, elas continuam existindo, e ali não está escrito sobre abstinência, ali não está escrito sobre não legal, de, uh, de ir contra a legalização, né? na RAPS entrou a comunidade terapêutica, entrou a comunidade terapêutica, porém, né, tá lá falando dos kits de redução de danos, tá lá falando de fomento aos CAPs, da redução de danos, então é nisso que a gente tem que se pegar. E esse olhar proibicionista a gente não vê no, uh, na área da saúde, né? E eu espero que isso se mantenha, e eu espero que a gente está falando disso tudo não leve o Ministério da Saúde a, a tirar todas essas portarias das, das portarias de consolidação. É, eu espero... Ter, ter respondido sua pergunta, Natália. Marilice, obrigada. Gente, eu vou, eu só inverter aqui a ordem das perguntas para ir na sequência da apresentação. Então, a pessoa, aqui um anônimo que perguntou, é, se dirigiu ao Bruno e fez as seguintes perguntas. É, nesses testes colorimétricos, vocês inferem com segurança a presença das substâncias? Quando o resultado não bate com nada da tabela, como vocês procedem? E há alguma orientação sobre as novas substâncias psicoativas? Acho que sou esse, Bruno sou eu, né? É. Geral. Acho que é, achei que era também. É, vamos lá. Bom, primeira pergunta, né? Nesses testes colorimétricos, vocês inferem com segurança a presença da substância? Bom, como eu havia falado, é... A, o, a, a prática de fazer essas testagens colorimétricas né, nesse, nesse contexto de festa, ele tem muito mais a ver com o momento de reflexão entre o redutor de danos e o usuário do que com teste prática, né, com teste é, como se ele fosse resolver todas as questões ali. Acho que é um momento muito mais de troca, de conversar, e que esse teste possibilita esse espaço e esse tempo, porque demora um tempo para você fazer esse teste, vai, sei lá, quatro, cinco, seis minutos, onde o cara está do seu lado, você está testando e vai conversando com ele. Então, eu acho que com segurança, não dá para dizer com segurança, porque ele pode, ele, esse teste escolarimétricos, ele diz que se uma determinada substância tem dentro daquele comprimido, vai, se a gente estiver falando de comprimido de êxtase, é, e pode ter outros tantos é, substâncias ali misturadas, mas você pode dizer que é, tem ou não tem, mas você também não pode, você não consegue dizer, por exemplo, a dosagem, né? Então, por exemplo, se o cara tiver uma, um comprimido de, de, de êxtase, ele testa, ele quer que tenha MDMA e de fato tem MDMA, você não pode dizer para ele que só tem MDMA e você também não pode dizer para ele a dosagem. Então, pode ser um comprimido com uma dosagem muito alta e que se ele tomar inteiro, mesmo sendo MDMA, que é uma droga relativamente segura que ele vai ter total segurança. Não, ele pode estar correndo risco também, mas é um momento ali de reflexão. Eu acho que é bastante interessante isso. Né? A segunda questão que ele coloca é quando o resultado não bate como na, na tabela, como que vocês procedem? Na verdade, não é apenas um reagente, são uma série de reagentes que você pode fazer diversos tipos de testes e você vai dizendo quais substâncias tem ali ou não. A grande questão é, é isso que eu estava dizendo, né? É, o teste, ele ajuda muito uma reflexão do sujeito. Por exemplo, se você chega lá é, e tem uma, uma, uma substância que é, é bastante perigosa, que é a PMA, se você faz o teste e acusa que tem PMA, você fala, olha, tem essa substância aqui, essa substância é bastante perigosa. Então, você começa, ele começa, né, o usuário, a refletir sobre isso. É, e a terceira e última questão... 
É, há alguma orientação sobre novas substâncias psicoativas? É isso, né? Uma, é, uma, é uma corrida de gato e rato, né? O, a, a Anvisa, né? Os, as organizações ou as instituições internacionais proíbem uma determinada substância, vem o químico e faz uma substância diferente, por, com, com essa ideia de é, é, evitar ser preso. Né? Se a substância não estiver catalogada na Anvisa, ela não é crime você vender uma coisa que não está catalogada como algo proibido. Então, fica nessa briga de gato e rato, e quem acaba sendo prejudicado com essa, nessa situação é o usuário de droga, né? que é... Uma, por exemplo, uma substância que é, é relativamente segura, o LSD, a pessoa poderia, poderia estar muito bem estar tomando aquela substância e pode acabar tomando um N-bome porque foi uma droga que surgiu por conta da proibição das drogas. Né? Então, é de fato uma corrida, né? uma, 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 uma caça de gato ao rato, enquanto a proíbe vem, proíbe, vem os químicos e fazem outra substância, e a visa proíbe e cria outra substância, a visa proíbe, e quem fica nesse, nesse, nesse tiroteio, no meio desse tiroteio, são os usuários, né? Enfim, então acho que abre aí até uma, 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 uma aba aí de discussão sobre a questão da descriminalização das drogas, da legalização das drogas, né, e do controle do Estado sobre as substâncias, enfim, porque o uso de drogas ela não vai acabar, né? a gente sabe disso. Acho que espero ter respondido. Obrigada, Bruno. É, gente, a Maria Alice disse que não lembrava se ela tinha cumprimentado todos os presentes e eu não lembro se eu me apresentei. Eu acho que não. Mas eu vou me apresentar agora só para meter um pouquinho a colher aí nas coisas que o Bruno estava falando. Né? É, eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado e doutorado em toxicologia e eu trabalho com a parte de análise de drogas. Eu fui perita criminal durante 30 anos. Aí, enfim. É, e a gente... Assim, não, é, claro que é, o fato do teste não ser específico para substâncias não minimiza de forma alguma a importância que é o contato no momento. Mas a gente hoje tem metodologias que podem dar conta dessa identificação de forma mais segura. E realmente a gente precisa, por conta das novas substâncias, é, para mim, durante todo o meu período de perita, quando eu pegava um ser, eu sabia que era LSD. Né? Era fácil fazer análise. Hoje a gente não sabe. Enquanto eu não tiver o resultado da análise, eu não dá para saber que aquele ser é de LSD, não dá para saber que aquele comprimido é de êxtase. Né? A gente tem muitas substâncias misturadas e nesses testes, realmente, o Bruno falou certinho, ou seja, ele pode confirmar a presença, mas ele não confirma a mistura. O, o, o único adendo que eu queria colocar, Bruno, é que realmente pela cor dos comprimidos, então, o fato de você ter um corante ali, isso mascara uhum. muito o resultado. Né? Então, é difícil mesmo fazer interpretação com o teste de Marquise olhando as tabelas. Né? Elas não são nunca exatamente daquela corzinha bonitinha que está na tabela. Então, mais para deixar um alerta aí, me desculpem eu ter né, é, interferido aí na, na questão, mas eu achava que era importante colocar essa parte. Bom, a gente tem uma questão aqui, agora eu vou na sequência, vamos ver para quem que é, é do Vitor Bessa. É, Vitor, querido amigo, né, acabou de escrever um, um livro, acabou de lançar um livro também, super legal que eu estou lendo. É, bom, ele voltando aqui para o assunto, ele pergunta a partir da nova política de drogas de 2019, eu percebi um grande retrocesso no pensar nos serviços AD é, muitos até negando existir um cuidado baseado em redução de danos é, como se a nova lei de drogas legitimou uma, é, como se a nova lei de drogas legitimou uma postura conservadora dentro desses serviços como vocês entendem isso? Né? Ele não dirigiu para ninguém a pergunta e eu vou aproveitar então colocar a é, de uma pessoa que é anônima aqui é, que eu acho que, que cabe a gente pensar nas duas em que pese o posicionamento político do governo federal é possível pensar governos estaduais e municipais com ou como né, movimentos de resistência é, associados à sociedade civil é... E aí a gente responde essa primeiro e eu já passo uma para o Bruno Gomes, que é aqui da Alice Delgado, que fala sobre como a terapia psicodélica pode auxiliar no processo de reinserção do usuário, como relacionar a terapia psicodélica com redução de danos. 
Então, eu acho que primeiro a gente né, responde as perguntas do Vitor e essa questão aqui da, dos governos estaduais e municipais e depois o Bruno é, complementa a questão da Alice Delgado, tá? Quem posso, começa? Posso falar um pouquinho? Bruno Logan, Bruno Gomes, querem falar? Posso falar um pouquinho, então tá. Então, é, em relação à pergunta do Vitor, que é só essa que eu vou responder, a próxima eu deixo para vocês. É, realmente, né, é, o discurso, não, não, não só na lei, né, tirando, como a gente pode ver, né, que se tira, foram tirados todos os todas as diretrizes que tinham a ver com redução de danos foram excluídas e foram os decretos que falavam disso, as resoluções que constavam isso foram revogadas. Então, realmente, é, é, houve, um, é, houve um, um corte mesmo desse tipo de informação para se falar o mínimo possível sobre isso e, e, e realmente é, a gente entende isso como um retrocesso do ponto de vista que você tira todas as informações possíveis sobre a redução de danos para que ninguém se lembre dela, porém ela continua ali escrita, né? E em relação às portarias do Ministério da Saúde, elas estão ali para quem quiser fazer uso da redução de danos respaldado por portarias do Ministério da Saúde, né? É, e realmente assim, eu acho que mais do que a lei propriamente dita, o discurso verbal né, é do governo é o que mais está legitimando a postura conservadora, até mais do que, a própria, do que a própria lei, porque na lei a gente tem todos os dispositivos falando da redução de danos, só que a gente deixa de ler os documentos né, e se apega no discurso de quem fala contra a redução de danos, porque é a propaganda né, de boca, assim, é muito mais... É, ela tem mais efeito do que você olhar um papel, né? A gente a está gente mais é, aberto para ouvir aquilo que o outro tem a dizer do que para a gente ler, daquilo, ler aquilo sobre o que a pessoa está falando. Então, eu acho que vale a pena todos nós, né? É, que, que acreditamos na redução de danos, que queremos que a redução de danos permaneça, que ela volte a se fortalecer, né? é, que ela não perca o campo que ela ganhou durante muitos anos, né? que a gente olhe com outros olhos para essa, essa legislação, para esses dispositivos legais e aproveite isso, apesar de eles terem tentado limpar o máximo possível do que dava. Né? Porém, a gente ainda tem, como eu tinha dito, é, o decreto que aprova a política, ah, desculpa, o, o, cadê aqui? o decreto que aprova a política nacional sobre álcool, né? E na política nacional sobre álcool, como eu disse, tem três diretrizes de 20 delas, né? Que contemplam o RD, eu vou até ler para vocês. É, utilizar a lógica ampliada do conceito de redução de danos como referencial para as ações políticas, educativas, terapêuticas e preventivas relativas ao uso de álcool em todos os níveis do governo. Considerar como conceito de redução de danos para efeitos desta política o conjunto estratégico de medidas de saúde pública voltadas para minimizar os riscos à saúde e à vida decorrentes do consumo de álcool. Estimular que a rede local de cuidados tenha inserção e atuação comunitária, seja multicêntrica, comunicável e acessível aos usuários, devendo contemplar em seu planejamento e funcionamento as lógicas de território e de redução de danos. Então, quer dizer, a gente tem um decreto que fala da Política Nacional sobre Álcool, né? que fala sobre RD e a gente tem principalmente os dispositivos legais das portarias aí que, que consolidaram as portarias de redução de danos da saúde, tá bom? Bruno, Logan, Bruno. É, bem, eu vou comentar aqui, é, eu já vou comentar das três e já vou pegar a provocação do top ali embaixo também, eu já comento tudo isso aí. É, bem, eu acho que, pegando primeiro a do Vitor, né? Eu acho que. Não sei, eu conheço um pouco o Vitor, né? Eu sei que é, mas eu acho que tem uma caminhada aí também. Já deve ter visto aí serviços diferentes aí, tentando trabalhar com os anos. E o fato é que 
nunca, não é que foi assim, né? A gente já tinha uma rede trabalhando com redes todos os anos, longe disso, né? É, quer dizer, eu acho que diversas... Como a coisa se efetivava na ponta, nas diversas pontas aí, né? Nas franjas do Estado aí, nas margens tá, do Estado, é, muito dos serviços que eu vi era numa disputa, né? Dentro da equipe, gente que... Ah, achava que tinha que trabalhar ainda na coisa da abstinência e tal, e exigir do cara seja é, que ficasse sem usar, ou que sem ter os propósitos de sintério, ou reprovação moral do que o cara está fazendo, não sei o que lá e tal. É, e, no outro lado, é, profissionais tentando também trabalhar com redução de anos, porque também trabalhar com redução de anos não é fácil, né? Quer dizer, é lindo, ah, putz, vamos escutar o cara e fazer... Putz, mas é um trabalho também, principalmente, por exemplo, num CAPS AD, dentro de uma, é, das dinâmicas, né? Eu acho que o um CAPS AD construído a reboque aí do, dos CAPS tal. Então, como você vai elaborar a redução de danos ali dentro, né? A equipe, as diversas estratégias e tal. E eu acho que as, as leis e as portarias políticas, como estava antes, ela legitimava, ela dava mais força nesse embate interno dentro dos serviços ali, para as pessoas poderem é, discutir mais a redução de danos, tentar mais trabalhar na perspectiva da redução de danos. Então, eu lembro de dar, seja a formação, falando de lei, a supervisão, em CAPS, né, serviço de consultório na rua, e que claramente você via essa divisão ali da equipe, e que você via lá umas, algumas pessoas assim que putz, nem concordavam muito, nem conheciam muito, mas estavam ali tentando, porque era tipo o tom da coisa ali, né? E daí eu acho que, principalmente, esse grupo de pessoas é isso. Já deve estar tentando, imagino. E, então, acho que essa disputa dentro do serviço fica muito mais difícil também, né? É... E... e é isso. Mas daí eu acho que, pegando a segunda, a, a segunda questão lá, eu acho que é um ponto positivo, né? Que a saúde é municipalizada do jeito que ela está no Brasil tal, porque... Daí é isso, todas essas mudanças do governo federal, elas vão se efetivar em cada lugar de um jeito diferente, né? Então, é, que eu acho que a gente pode perceber, me parece aí em algumas questões, por exemplo, no Nordeste, né? Eu vejo aí no Pernambuco, é, coisas acontecendo que é impensável aí do Sul e Sudeste do Brasil. É, então, eu acho que tem, tem essas coisas que eu acho que facilitam nesse momento, sim, dá para pensar, então, municípios, estados, sejam com resistência, mas também facilmente é, pode virar só bandeira eleitoral e a coisa ficar super esvaziada tecnicamente, assim, fazer, falar que está fazendo um absurdo só para supor ao outro e tal, também é facinho, assim, né? Então, eu acho que, é, acho que essa dinâmica toda como está, ela cria uma precariedade né, muito grande para quem está trabalhando ali na, na ponta, no serviço e tal, e que eu acho que é muito difícil, né? Eu não estou na ponta agora, imagino que deve estar muito difícil. Eu acho que eu consigo falar com uma certa tranquilidade porque eu não estou ali nessa ponta, né? É... E Então é isso, né? Eu acho que pegando só o comentário do Toff, a gente falar da, da terapia psicodélica, né? Eu acho que esse plano comunista de dominação é... ainda não estava bem implementado, né? Ainda não estava totalmente enraizado dentro do todos os sistemas na cabeça de todo mundo a redução de danos assim né então eu acho que vai ser difícil a gente é, quer dizer a gente ainda tinha uma construção muita construção a ser feita né para redução de danos e agora temos que temos que lidar com outras coisas e eu acho que é engraçado esse comentário do Top porque de fato a gente está aqui debatendo seriamente né redução de danos estamos aqui pensando porque eu não sei se todo mundo leu ali nas questões dele que é ele faz uma pergunta. A gente faz é... parte de um... É só a gente que vê isso, quem sabe, né? Eu acho que sim. Então, eu lê... É, tá. tá a gente tá faz ler. parte de um plano comunista de dominação gramsciana através da implantação da degradação da sociedade, como sugeriu o secretário querido Cordeiro Júnior em uma live recente. Então, só para contextualizar. Desculpa, pessoal. Achei que todo mundo viu. Achei que era um chat isso aqui. Não descobri que não. É... Então, é isso. Então... Essa pergunta, eu acho legal essa provocação do Top, porque de fato a gente está aqui conversando seriamente, né? Sobre as leis, as políticas, como trabalhar. E os caras, assim, é deboche, deboche, hipocrisia. A gente pode arranjar vários nomes para esse, esse tipo de fala do cara. Ou é lunático, tudo isso junto também, né? É, e, e é isso. Então, assim, 
não tem nível de diálogo né, com, com, esse, com essa coisa. Então, eu acho que daí é isso, por isso que é embate de defesa jurídica, né, de defender instâncias tal, para que não se perca muita coisa. E eu acho que é isso. Também, ao mesmo tempo, acho que por isso também eles não conseguem... Teve a lei de drogas, né, que eu acho que eles implementaram aí, que eles passaram, que foi um tiro no pé nosso aí, mas eu acho que muita coisa eles vão fazendo por portaria, por decreto, porque tem uma força de coesão ali que, que já teve, assim, que também é, é, não é tão fácil conseguir, né, a partir desse dissenso construído o tempo todo aí, né, por esses caras. Mas é isso, é o ponto de deboche dos caras, chama a redução de danos de... É isso, plano de dominação do mundo, sei lá, né, enquanto os caras que estão com plano de dominar o mundo e tal, é, palhaçada. Mas, é, e daí eu vou pegar a última pergunta só para comentar aqui, que é a pergunta da, da Alicia Delgado, né? Como a terapia psicodélica pode auxiliar no processo de reinserção do usuário? Como relacionar a terapia psicodélica com a RD? Eu vou pegar aqui um exemplo só rapidamente da Ibogaína, que eu venho trabalhando, que eu estou estudando meu doutorado, eu trabalho com a Ibogaína aí no tratamento de dependência há 10 anos, mais ou menos, e eu trabalhava já na Cracolândia, que é um desastre, né? Nada funciona direito, você precisa assim depois de muito tentando convencer o cara a se cuidar, o cara vai entendendo, vai se cuidar, vai cair numa comunidade evangélica que não dialoga com o Capes AD, né? Sim, desastre. Daí, eu acho que é isso, fui buscando outras formas de cuidado e tal. É interessante a redução da, da ibogaína, que é um tipo de tratamento que é, não é muito conhecido, né? De uma substância uma, que tem uma planta africana, que se usa para tratamento de dependência desde os anos 60 e tal. E ela, como ela foi proibida nos Estados Unidos, junto com a maioria das drogas em 1970, é uma substância que ela foi sendo usada para tratamento muito de usuário para usuário. Então, o cara tomava ibogaína, via que ficava bem, ela corta é, é, a abstinência de, de opioide, que é muito é, pesado, né? a fissura tal, tem uns efeitos muito intensos. assim é, E foi sendo, foi sendo usada muito para um tratamento de usuário para usuário, se desenvolvendo de uma forma assim... É, se chama de uma subcultura média, assim, clandestina, né? Porque era proibida tal. É, e ela se desenvolveu muito próxima da, do, da redução de danos. O grupo que desenvolveu a redução de danos, que eu falei lá, o Junk Bond de Rotterdam, eles tinham um projeto paralelo, além de fazer o trabalho de, de redução de danos, um projeto que se chamava iCash, que era é, fazer coleta de recursos entre os outros usuários de drogas para eles comprarem doses de bogaína e dá para aqueles usuários que estavam precisando dar uma parada, assim, sabe? Porque, de fato, a dependência de heroína é, é tão intensa, assim, né? E o cara, se ele fica depois de 12 horas sem, sem tomar é, algum opioide, o cara começa a sofrer muito e tal. Então, e é interessante porque é isso, é um, um grupo que desenvolveu, estou dizendo, um grupo de usuários que trabalha nessa perspectiva de ação direta, de cuidado né, do outro, que faziam essa, essa ação de interrupção da, da dependência, né? Se chama de addiction interrupter, de interromper, assim, Daí o cara depois podia voltar ou usar outra coisa, mas fazia parte com um momento ali que eles reconheciam que o cara poder é, dar essa pausa, né? Assim, e tal, né? Ficar menos assim, nessa necessidade de usar e tal, né? É, então, com certeza, a, os psicodélicos podem ser integrados com uma perspectiva de redução de danos. Eu trabalho, o assim, meu, meu trabalho de, de consultório, né? De trabalho junto com, com essas plantas. É na perspectiva da redução de danos e no sentido muito assim, de que você vai construir junto com o usuário é, um caminho de cuidado para melhorar a qualidade de vida e que vai passar às vezes por redução do, do uso, por mudança de um uso para outro e para uns vai passar por parar de usar porque o cara está cansado, ele já tentou é, usar menos ou outra coisa e ele está se estrepando faz tempo nessa tentativa, não consegue construir nada e o cara quer é, ficar abstinente também, então é, passa por isso também, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa, essa interseção entre redução de danos e junto com terapia psicodélica. E, mas eu acho interessante que a gente tem, como eu estava é, falando bem também com redução de danos, fazendo minha é, e na perspectiva de redução de danos com a ibogaína, e mas estou fazendo a pesquisa do meu doutorado sobre o uso de ibogaína no Brasil. E é um novo assim produto do, das clínicas. Você vê assim, ó, muita comunidade terapêutica, clínica qualquer, X, assim, né? oferecendo ibogaína, e ibogaína está em internação involuntária, promessa assim, ó, tudo, já me mandaram lá um post que era é, garantia, ibogaína, garantia de, 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 de abstinência por três meses ou seu dinheiro de volta. 
é, ou uma outra dose, sei lá, os caras ofereciam alguma coisa. Então, é um no, novo produto no mercado, assim, né? Os caras já tinham, já tem clínica, clínica involuntária, tem não sei o que lá, Prime, tem os vários né, produtos do, do hall de, da, das clínicas, e daí tem mais isso daí, né? Então, então é interessante que a, a, a ibogaína, por exemplo, pode ser visto interessante como algo por usa, pra, que defende a abstinência e para a redução de danos também, né? E a gente teve há pouco tempo aí até um dissenso dentro do campo conservador, que era a Febract lançou um boletim informativo sobre ibogaína falando, sim, não positivamente bem, mas falando os dados concretos da coisa, e o, a, a BEAD, a outras comunidades, outros grupos aí, conservadores, caíram de pau na Febrac, tiveram que lançar uma nota de retratação, porque eles acharam um absurdo e tal, né? Então, acho que, só para dar um panorama desse cenário aí, é isso aí. Ai, obrigada, Bruno. É, esse cenário realmente eu acho que vale uma discussão à parte, de repente uma outra mesa redonda para a gente discutir esse assunto que super vale a pena, né? É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo com ibogaína, tem muitos relatos de casos de danos e de morte né, por, por mau uso, mesmo na, na tentativa de tratamento. É, mas eu acho que a gente podia pensar em fazer uma, uma outra discussão mais voltada para essa área também, que eu acho que super vale a pena. É, bom, a gente está indo para a parte final né, do nosso, do... nosso debate. Eu, eu só vou tá. falar sobre as coisas dos riscos, então só para dar uma passada rapidamente, só que você comentou. Então, a gente ainda tem, tem casos de, de óbito, né? Depois do tratamento e tal. Tem pessoas com risco cardíaco que podem tomar e ter alguma complicação. É, então, ela vem sendo usada como responsável por algumas clínicas, mas existem já dados sobre como é possível fazer um uso seguro. Então, claro. para qualquer uso, por favor, que as pessoas se informem e tomem muito cuidado. Claro. Então, gente, olha, a gente tem uma última questão aqui que é do Igor, e aí a gente podia passar para considerações, eu vou passar a questão para vocês e já passar para as considerações finais, né? passar por todos vocês. É, o Igor diz assim, boa noite, vocês acham que a entrada das comunidades terapêuticas na RAPS dificulta a rastreabilidade do tratamento dos usuários? Uma vez que eu vi alguns trabalhadores da rede falando isso. Então, quem quer responder? E aí vocês podem, quem, quem? Bruno, a Glogan, você levantou a mão para responder? Não? Ele levantou e falou, alguém, alguém responde. Ah, alguém responde. <risos> Quer falar, Bruno? Logan? Ele está ouvindo? Ah, apareceu. Acho que está. Então, vai, escolheu um aí, vai, Logan. Pode falar, pode falar, Bruno, pode falar, pode falar. Vamos falar todo Eu... mundo, fala todo mundo, pronto. Vocês podem fazer isso, falar tudo, fala, todos responderem e já fazer as considerações finais, então, que a gente tem mais alguns minutos apenas. Ali, ah, quem, você... Vou falar aqui, quem... então, vou começar. Eu, quem vou começa? Bom, fique à vontade, pode tá. ficar para o final. É... Tá bom. Eu vou falar, então, rapidamente. Com certeza, as, as comunidades terapêuticas dentro da Rápida, assim... Putz, é uma dificuldade muito grande, né? Com certeza fica difícil de rastrear, de saber onde, por onde os usuários estão indo. É, como eu falei agora, eu estou um pouco mais distante da rede, mas eu lembro quando, quando eu acompanhava os, os usuários, por exemplo, que saíam de um CAPS e iam para uma comunidade terapêutica que era ligada ao recomeço, que o recomeço indicava, porque você não sabia quando o cara tinha saído, se tinha ido para outra. Às vezes tem algum problema lá, o cara transferido para outra, você não ficou sabendo, você não sabe quando o cara sai. É... Porque eu acho que é isso, né? Eu vejo que tem muita comunidade terapêutica que é, os serviços de saúde são ali meio que um postinho, né? Você vai lá, se o cara tá doente, não sei o que lá, você leva o cara lá e tal. E o CAPS, nem sei se eles entendem ou veem o sentido de CAPS, nem o sentido de construção de, 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 de cuidado em rede. Então, eu lembro quando eu trabalhava no Red Lane, eu ouvia falar de, do, dos caras que ah, foi largado aqui na comunidade terapêutica, não sabia o que fazer, largou o cara aqui na frente na unidade de saúde. É, esse é o tipo de rede que muitas delas pensam tal, né? Então, com certeza é um, um problema. Queria agradecer a participação, adorei, assim, discutir, participar com você. Uma pena o Maurício, o Maurício não estar aqui, mas gostei muito da fala do Constantin, foi, assim, muito precisa, 
muito é, rápida, mas muito boa, assim. É, e muito obrigado pelo convite, é isso. Maria Alice. Eu. É, então, em relação ao Igor, eu vou na mesma linha do, né, do Bruno Gomes. É, sim, porque uma coisa é uh, você ter o controle, né, a partir do CAPS, para o encaminhamento para a comunidade terapêutica, que é o que o Bruno estava falando um pouco, né, do recomeço aqui no estado de São Paulo, é, para, para o usuário ir para a comunidade terapêutica, ele necessariamente tem que passar pelo CAPS, né, só que a gente realmente não sabe qual a, a, a volta, né, como é que a volta se dá. Né, da, da comunidade terapêutica para o CAPS, e isso eu realmente não sei né, como é que é. Mas é, é uma coisa que a gente precisaria investigar, inclusive, para entender esse funcionamento. Né? Porque se você está dizendo que alguns trabalhadores têm falado sobre isso, é porque assim, a, é uma via de mão única, né? vai, mas a volta você não sabe por onde ir por onde a coisa acontece, né? Se, se o CAPS tem algum retorno desse, desse usuário. Então, uma coisa importante isso. É, em relação aqui à participação, eu queria mais uma vez agradecer o convite, foi um prazer estar, estar com todos aqui. É, Para mim é, assim, é muito gostoso poder contribuir, espero que tenha né, contribuído de alguma forma com isso, esclarecido. E que a gente, assim, não, não desanime, né? A gente está numa fase, como Bia Carlini né, dizia e diz, né? É, dizia porque isso está na, na tese de doutorado dela, a gente tem ondas, né? Ciclos né? De, de repressão, de intolerância, tolerância, intolerância, e a gente está num ciclo de intolerância, que excluíram um monte de coisa aí da redução de danos, incluíram abstinência, mas, assim, a gente não pode perder de vista que existem os dispositivos legais que ainda é, tratam sobre isso, falam sobre isso e que respaldam é, esse trabalho, tá? É, então, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos os presentes. E eu queria só aproveitar o espaço para dizer que quem puder apoiar, né? <risos> Abrir um parênteses que eu tinha perguntado para a Silvia se eu podia, então vou aproveitar claro. o finalzinho. É, como ela disse, eu sou do IMESC, sou psicóloga do IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Entrei no IMESC na área de drogas, prestei concurso para a área de drogas, fiquei um tempão lá. A Telva Barros foi uma das minhas mestras. O IMESC sempre nessa área teve como referência o PROAD, né, o professor Dartil. Então, assim, depois conheci... Fui parar no Conselho Estadual de Entorpecentes, estou hoje também no, no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o CONED, junto com, com o Logan. E, e esse percurso todo, para mim, foi muito importante é, é, para perceber o quanto a redução de danos é, ela faz muito sentido, né, do ponto de vista de cuidado com a saúde. É, mas, porém, o que eu queria dizer em relação ao IMESC é que o IMESC está previsto para ser extinto por um projeto de lei do governador Dória, o pro, projeto de lei 529 é, de agora, né, e está tramitando em, em regime de urgência, são 10 órgãos previstos de extinção, inclui o IMESC, entre outras coisas, é, e... Então, eu queria pedir o apoio de vocês, né, para quem puder nos apoiar, a gente tem Instagram, é o Instagram Fique Mesc, Facebook Fique Mesc, Twitter Fique Mesc, é, porque é, o Imesc, assim, muitas pessoas da área de drogas conhecem o Imesc por conta da área de drogas, né, Lurdinha Zemel foi diretora do Centro de Estudos e foi a primeira é, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, mas o IMESC, ele tem um, uma outra grande área, né, que a área de drogas lá diminuiu um pouquinho, mas a maior área é a área pericial, né, de medicina legal e de investigação de paternidade, e a gente atende os beneficiários da justiça gratuita, e, nesse, e a gente atende o estado inteiro, e nesse projeto de lei diz que o IMESC só faz cursos, né, e que então, portanto, ele pode ser extinto, ele pode, as atividades de curso vão para a Secretaria de Segurança Pública. Então é isso, quem puder nos apoiar eu agradeço, quem quiser conhecer o IMESC também estou à disposição. Tá? Então mais uma vez obrigada, um beijo grande para todos. Obrigada Maria Alice, é... bom a gente com certeza você podia divulgar todos esses hashtags aí, é... fica IMESC, para a gente poder divulgar e 
É, são as páginas, são as páginas de é. Facebook, Instagram e Twitter. É FICMES, ah, que é só procurar FICMES que aparece. Quem quis, por favor, sigam, é, comentem, curtam tudo e nos deem apoio, compartilhem. E quem, tem, quem tiver contato com deputados, pessoas né, que são assim, importantes, influenciadoras e tal, para nos ajudar, Sim. eu agradeço, tá bom? Tá bom? Obrigada, Silvia. Meninos, Bruno, Bruno, prazer estar aqui com vocês. Um beijo e obrigada, pessoal, também. Logan. Bom, vou tentar ser mais breve possível. Vou tentar ser o mais breve possível. É, primeiro, eu queria falar uma questão sobre a questão do redução de danos e comunismo, que para mim não faz o menor sentido. É, para mim, isso tem muito a ver com uma questão de trampolim eleitoral. Assim, a gente está acostumado aqui em São Paulo ver ah. é, deputados prefeitos, governadores, se usar a Cracolândia como um trampolim eleitoral. E eu tenho absoluta certeza que quem fala que redução de danos é coisa de comunista, eu tenho certeza, eu faço uma aposta com vocês, vai se candidatar na próxima eleição para deputado federal ou deputado estadual. É, é isso, né? É, é, é usar esse tipo de coisa como trampolim, pra, como trampolim político. É, sobre uma questão, eu gostaria muito de falar também sobre a questão do conceito de redução de danos, dessa questão de redução de danos ser contra a abstinência, o que também não faz o menor sentido, né? Ah, esses modelos proibicionistas, modelos de, de, de abstinência, eles trabalham único e exclusivamente com abstinência e diz que se o sujeito não ficar em abstinência, ele não está salvo ou ele não está curado e eles trabalham a partir dessa lógica. A redução de danos não, e, essa, e essa lógica foca na questão das drogas. A redução de danos, ela foca na pessoa. Então, se o sujeito chega para mim no Capes AD e fala assim, olha, Bruno, eu não quero ou não consigo parar de usar droga, eu não tenho interesse de parar de usar droga, mas eu tenho problema com a minha família, eu tenho problema com o trabalho, eu tenho problema financeiro, vamos, então, pensar um tipo de cuidado. Agora, se o sujeito chega para mim e fala, Bruno, eu quero parar de fazer uso de drogas, drogas não, a droga não serve para mim, eu, como redutor de danos, faria o possível junto com ele, pensando em estratégias para a gente chegar à abstinência. Então, a redução de danos é sim, é, 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 tem sim no seu escopo a, a abstinência. Então, dizer que redução de danos é algo contra a abstinência não faz o menor sentido. Então, acho que é uma coisa importante também a gente conceituar. E, para finalizar, a questão sobre as comunidades terapêuticas, acho que eu sinto, me sinto muito contemplado pela fala do Bruno e da Maria Alice. Eu só acho, eu acho que gostaria de é, adicionar uma questão, que a gente tem uma, é, um aumento muito grande de financiamento dessas instituições e a gente não tem uma previsão, é, não existe uma verba específica para fiscalização. Eu acho que é importante a gente saber é, o que está, onde está sendo aplicado esse dinheiro, como que ele está sendo aplicado, como que o tratamento está sendo feito, se tem violação de direitos humanos ou não, né? e quais são os critérios para estar ou não nessas instituições, eu acho que isso é extremamente importante. É, acho que as outras coisas eu fui bastante contemplado, eu acho que é isso. Então, eu gostaria muito de agradecer a Maria Alice, gostaria de agradecer o Bruno, a Silvia, o Constantin é, e a OAB pelo convite. Muito, é muito bom estar aqui com vocês essa noite e todas as pessoas que nos acompanharam nessa live. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Bom, bom Silvio, eu vou... obrigado. Eu vou querer, então, falar mais um pouquinho. É... Bom, então, a gente viu que redução de danos é esse diálogo aí para a possibilidade de caminhos a serem percorridos para a construção é... de autocuidado. Né? É... A gente tem uma lei municipal em Salvador sobre redução de danos, então é um marco normativo importante. Né? E aí, procurando... É, dialogar com o doutor Quirino, já que nós estamos vivendo num ambiente de guerra psicológica, de desinformação, é preciso dizer, então, que ações de saúde dirigidas aos usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o uso de drogas e tendo como objetivo reduzir os riscos associados, essa é a definição é, de redução de danos que está no artigo 90 da Portaria de Consolidação do Ministério de Saúde número 5, de 2017. Né? É, com relação às comunidades terapêuticas, eu acho que renderia um debate só para falar do regime jurídico das comunidades terapêuticas. Existem uma série de normas é, estaduais e também uma série de normas que vêm sendo editadas pelo Ministério da Cidadania. É, e, e aí caberia uma, uma análise mais detida é, sobre a, a, o funcionamento das comunidades terapêuticas. Há no Estado de São Paulo um manual para as comunidades terapêuticas e 
a, a, a lei de drogas hoje ela é clara quanto ao requisito da voluntariedade. A questão é ver como é, as comunidades terapêuticas po poderiam participar né, da rede socioassistencial e a rede de saúde. Né? É, bom, e aí, enfim, podendo responder também algumas perguntas que foram feitas, né? É, bom, terapia psicodélica ou terapia com psicodélicos, né? É, eu sei que, por exemplo, nos, na, no Canadá já tem estudos do óleo de canabidiol para é, a pessoa que está ao vício de, de opioides, né? ou reduzir os, op, os opiáceos. Né? E também tem estudos do, do canabidiol para dependentes da própria maconha. Quer dizer, veja como o, um, um, o óleo de canabidiol, quer dizer, um medicamento a partir uh, uh, da cannabis pode também ter um papel para a pessoa reduzir também a dependência da própria cannabis, né? É, e aí, enfim, é, caberia, digamos, editais para fomentar pesquisas é, de redução de danos com substâncias, porque, por exemplo, a resolução do CONAD, que, está, que, que, que versa sobre o uso responsável religioso da ayahuasca, é, condiciona né, a, a, o uso terapêutico a pesquisas né, com profissional é, habilitado né, e com o registro de uma pesquisa no, no, no comitê de ética. Então, é, poderiam ser incentivadas pesquisas nessa linha né, é, para que fosse investigado, então, como a, a medicina tradicional ou como se chama aí em outros lugares medicina psicodélica, né, mas no caso como a medicina tradicional indígena, é, no caso, por exemplo, do, do, do uso da ayahuasca, poderia ter um papel também para uh, auxiliar pessoas em situação de dependência. Então, uh, eu agradeço, fiz uma fala de improviso, mas procurei aqui, então, suprir a falta do nosso colega Maurides e uh, obrigado a todos que uh, aceitaram o meu convite e estiveram hoje aqui conosco. Ai, obrigada, Constantin, duplamente de novo. Bom, antes de passar para o encerramento, eu queria fazer dois destaques aqui. É, muitas eu eu estava lendo as questões que foram encaminhadas para nós para os palestrantes né é, numa parte de que, de questões mas no chat existem várias manifestações que só agora eu pude ver várias manifestações de elogios de comentários inclusive pedindo os contatos de vocês então antes da gente encerrar eu sugiro que vocês entrem no chat para poder é, observar, porque eu não vou fazer leitura agora de todos os elogios, tem bastante coisa aí, muitos cumprimentos né, a vocês que estavam que, que falando e, e se vocês puderem então deixar no chat os seus contatos né, para as pessoas que estão solicitando, eu agradeço. Né? Queria destacar aqui uma das perguntas em que eu falei é, que era a pessoa que escreveu estava anônimo, na verdade foi feita pelo Bellini, né, ele se manifestou depois, fiquei muito contente de saber que o Benini também estava presente, né? então está é, aí o registro da sua presença. Né? E, finalmente, então, queria agradecer, primeiro, a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária, a Comissão de Cultura e Eventos e a Plataforma Brasileira de Políticas uh, de Drogas. Queria agradecer muito o tempo de vocês, a participação de vocês, Maria Alice, super querida amiga, o Logan, que também já parceiro, aí a gente já tem se cruzado várias vezes, né, Logan? E o Bruno Gomes, que a gente perdeu contato né, nos últimos tempos do Leipzig, infelizmente, eu não pude mais participar, mas bárbaro o seu trabalho de bogaína, é uma coisa que me interessa bastante também. É, então, queria te agradecer também a participação. Constantin, mais uma vez, obrigada por ter quebrado o galho aí do, da presença do Maurides, foi ótimo. É, Toffoli, um beijão para você, que bom que você estava participando também, né? Eu acho que todos aqui mandam um abraço. É, e, enfim, né? Eu, eu, a vocês que estão assistindo, obrigada pelas perguntas, pela participação. Eu sei que esse é um tema que, que ainda a gente tem muito a discutir, né? Eu queria aprofundar questões relacionadas com 
redução de riscos e redução de danos, né? Para toxicologista é uma coisa super importante e é muito diferente. É, as novas políticas, ou seja, o que fazer nesse momento, as novas substâncias, ou seja, tem temas que a gente ainda tem muito para continuar, né? Então, vamos tocando, né? O que, que a gente pode fazer nessa altura, né? É, é, e levando em frente e resistindo até o fim, né? Para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa situação que a gente vive hoje, né? E quem sabe um dia mudar essa política de drogas proibicionista que a gente tem para uma coisa muito mais voltada para as pessoas e para a saúde e para as condições de, de uso de substâncias. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Eu acho que é isso. A gente se encerra aqui, então. É, Silvia, de... sabe o que está acontecendo aqui? Eu estou escrevendo as coisas, a gente está mandando para os palestrantes, não está indo para as pessoas. <risos> Olha é, só. É, tem uma ah, parte. Todos aqui, os palestrantes todos os palest... e participantes. Ah, então espera um pouquinho. Que aqui para mim foi. Aqui para mim foi. Aqui. Olha só. Eu estava mandando, mas não estava aparecendo para todo mundo. Então, o Toffoli falou que não, que parece que está indo, né? Mas tá, é? você, Bom, você pode pôr. clicar aqui é, para todos os. Para todos. Eu acho que vai para todos mesmo. É, eu vou, vou pôr aqui de novo e aí Vamos vou pôr ver. o meu e-mail de novo aqui que sumiu. Ah, agora sim, foi? então tá bom. Agora sim, tá indo. Espera um pouquinho, tem mais um aqui. Aqui meu e-mail. Pronto. Achei. É, é a Pax aqui, desculpa. <risos> Pronto. Então é isso. Assim, pelo menos vocês puderam ler todos os elogios que foram feitos, os cumprimentos de todos. A Celi estava aqui também. Né? Tem, tem gente que eu não consegui ver, gente. Infelizmente, a gente estava vendo direto as perguntas, mas tem bastante conversa aqui. Então, antes de encerrar, se vocês puderem dar uma olhadinha, se tiverem interesse, né? obviamente. E é isso. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Eu espero que da próxima Maurílides consiga estar presente. Um abraço a todos, então. Tchau, tchau.